¿Cómo sabes qué prefieres? Por supuesto. ¿Cómo bueno, sabes jugar el qué prefieres? Sí, en este gano. Ay, esa ah. competencia <risa> no era contra nadie. Te voy a dar dos opciones y me vas a decir una de las dos de las que prefieras y por qué. Dale. Ok, okay tremendo. Bueno, okay. bueno, bueno, bueno. Poder hacer realidad cualquier cosa que dibujes o poder hacer desaparecer cualquier cosa. No, poder hacer desaparecer cualquier cosa. Me encantaría hacer tipo, pum, así, que algo deje de existir para siempre. Me encantaría. Yo creo que poder hacer realidad cualquier cosa que dibuje, porque si hago desaparecer, a mí mucho no me va a cambiar. Tipo, ¿qué, ¿Qué me va a cambiar yo desaparecer algo? Si ya está, no va a cambiar mucho de mi existencia. Pero si quiero, ponele la plata. Siempre me son en plata. Plata, dibujo plata y pum, me aparece plata. Poder desaparecer cualquier cosa. Yo creo que... Te, te ahorras varias justificaciones, pimba, desaparece, pimba, desaparece, nadie se entera de nada, listo. ¿Querés andar desapareciendo cosas, no? <risa> Yo nunca dije eso. Oh, sí, no, mentira. Poder desaparecer cualquier cosa, porque dibujo como el p***. Si hago realidad las cosas de dibujo, serían unas cosas muy deformes. No, yo creo... Ah, es que yo dibujo muy mal, dibujo pésimo. Si puedo dibujar mal y, lo, y sale igual, dibujar, sí. ¿Tirarte un pedo después de cada conversación seria o tirarte un eructo después de cada beso? <risa> un eructo después de cada beso. Yo creo que si lo normalizas es como, uh, perdón, tipo, y listo, porque un pedo de última tipo, perdón. Eh, tirar un eructo después de cada beso. Total vida amorosa no hay, así que... No, no, eh, un eructo después de cada beso, porque una conversación seria por ahí es definitivo a nivel laboral o mi futuro, sí. Perdón las chicas, pero le voy a eructar la cara. No, tirarme un pedo después de cada conversación seria. Imagínate, te das un beso y después te das un eructo, olvídate, virgen de por vida. Las dos ya las hago igual, pero... No, creo que tirarme el pedo, porque descontracturás, viste, estás hablando así de negocios, re serio y... ¡Oh! Te regalas así, te das así re fétido. Me va por ahí. Hacer un corte en el dedo cada vez que cagarás el móvil. O morderte la lengua cada vez que comes. No, que, uy, qué pregunta. Eh, no, no, ya fue. Eh, cortar un dedo cada vez que el celular. Porque no es tan básico como comer. Eh, no, morderme la lengua cada vez que como. Da, mi mano estaría toda tajeada. Y eso me haría mal. Pero en cambio en mi lengua, capaz, tipo, me voy a acostumbrar al dolor. Y capaz se me hace alguna pollita, pero... No, no se compara con cortarme el dedo cada vez que agarro el celular. No, creo que cortarme el dedo cada vez que agarro... No. No, horrible las dos. No, creo que morderme. Morderme mientras como. Me morde despacito, no me voy a morder tan fuerte. No, el. Mm, uh, mm, mm, no, el corte en las manos. Prefiero eso. No sé, estaré toda lastimada y con curitas. Pero la lengua horrible. Corte de dedo cada vez que agarro el celular. Porque puedo usar la compu, reemplazo, uso WhatsApp, Instagram en la compu. En cambio, comer, no, no disfrutás. Televisión o vivir sin música? No, vivir sin tele. La tele no la estoy usando mucho y si quiero ver algo agarro Netflix desde el celu o desde la compu. Pero sin música es imposible. Uy, qué difícil esa. Porque sin televisor, o sea, sin el aparato. Y no, vivir, vivir sin música. Sin televisión, yo la tengo de corazón ahí en el cuarto. Es como para tirar facha porque no la uso. No me gusta, no miro. Sin la tele, amigo. Toda la vida. No, vivir sin televisor. Tengo un monitor. La música es la música, no puede faltar O sea, yo creo que la vida sin música es una vida sumamente aburrida No me la imagino Siempre, todo el tiempo estoy escuchando música ¿Saber si hay algo después de la muerte? ¿O saber los secretos clasificados más relevantes de la humanidad? No, los secretos clasificados más relevantes de la humanidad Saber que hay después de la muerte, no, al pedo Porque por ahí es algo feo y vivís traumado todo Mirá si te dicen que es algo feo después de la muerte Vivís traumado toda tu vida, no te vas a querer morir más No, los secretos clasificados de la humanidad Si total después me te cagás muriendo, bueno, veré en ese momento No, saber los secretos clasificados y en base a eso ver qué hago No, saber si hay algo después de la muerte Saber qué me espera cuando... Uh. Cuando me vaya para abajo, para arriba. ¿Y si sé los dos? ¡Ah! No, los secretos. Porque yo creo que... A ver, yo soy de, de las que tiene muchas teorías conspirativas. Así que si ya me lo confirmas es como listo. Porque después de la muerte, no sé, es algo muy filosófico. No, los secretos más, más impactantes. ¿Qué harías si supieses tus secretos? Creo que los publicaría en YouTube. Me haría millonario. Y en Facebook. ¿Tener poder de invisibilidad? Uh -huh. O poder volar. Poder volar, llegar re rápido a todos lados, porque ser invisible de chusma, sería de chusma. Va, no sé, depende. Si no estudias y de la nada pinta invisible, no, no estaría mal, ¿eh? Pero volar, volar. No, ser invisible. Volar es un peligro. Te puedes pegar con un edificio, es complicado. Invisible, 
puedes hacer lo que querés. Estés en cualquier lado. Volar me parece, no me parece tan necesario. Me parece que ser invisible sería mucho más piola y puedes entrar a cualquier lado sin que te vean. Si, si quieres saber algo de una charla, meterte ahí nadie te ve. Re piola. No, invisibilidad toda la vida. Toda la vida la invisibilidad y la teletransportación son mis dos poderes, así que anhelo. Si algún día me los bajan, así Dios. Creo que las lo que podría llegar a lograr siendo invisible es mucho más que esa, pudiendo volar. Porque te podés meter capaz en determinado lugar o estar cuando piensan que no estás. En cambio volar está buenísimo, pero ya creo que en un momento ya te ha aburrido volar. Poder cambiar el pasado o poder ver el futuro. Yo tengo la hipótesis de que todo pasa por algo, así que no cambiaría el pasado. Pero ver el futuro, no sé de qué me cambiaría tampoco. Onda, viendo el futuro puedo cambiar relativamente el pasado de ese futuro, así que veré el futuro. A veces me da la sensación de que no es que lo veo, pero no sé si a alguno le pasa, pero a veces tengo un sueño que después cuando estoy en vida digo, esto lo soñé. O sea, como que me ha pasado que digo, eso es refruta, como la, la intuición tan zarpada. Me encantaría tenerlo como al punto de que digo, sé que cuando baje 10 minutos después va a pasar tal cosa, eso sería tremendo, me encantaría. Déjame pensar porque... Cambiar, ¿Vos decís eh, ver el futuro o cambiar el pasado? Ver el futuro y en base a eso ver cómo actúa en el presente para no tener que cambiar el pasado. Poder ver el futuro, me hago millonario. Juego a la quiniela y ya está. No, pasado, pisado, ya pasó. Ver el futuro, me re gustaría. Y, y me ahorraría varias cagadas. <ríe> Creo que sí, ¿no? La verdad, las cosas como son. Ser inmortal o vivir 10 vidas. En base a mi vida actual, pero si te tocan 10 vidas malas, cagaste. Yo la re pienso, me la re traijardeo. <risa> eh, no, yo creo que, que, que sí, que vivir 10 vidas. Creo que vivir 10 vidas, porque inmortal en algún momento te explota la cabeza. Estaría buenísimo tipo morir y volver a renacer, sabiendo que volviste a renacer, pero no, no tener la pesadez de haber vivido demasiado tiempo al hilo, ¿viste? Si hay recuerdo de todas las vidas, vivir 10 vidas distintas. Porque ser inmortal llega un momento de te aburrís. Necesitaba morir para descansar un toque. Vivir 10 vidas diferentes. Siendo inmortal, ves como todos tus seres queridos y cada vez que te cariñas con alguien muere Y vos te, en algún punto te vas a quedar solo Vas a tener 500 años y vas a estar solo Y te vas a aburrir No, vivir 10 vidas distintas Porque ser inmortal, tipo, en un momento si estás vos solo La gente va mm, horrible, no, 10 vidas distintas Y aparte tenés en, la posibilidad de ser una persona distinta Como, bueno, bueno listo otra personalidad, ahora soy la mala del cuento. Ser pobre haciendo lo que amas o ser rico haciendo un trabajo que no te gusta. Uy, qué, qué buena pregunta esa. Porque todos reconocemos que necesitas tener plata para poder vivir y comer y alimentar a tu familia. Porque puedes tener un trabajo que no te guste, pero puedes hacer cosas que te gusten. Sí, tener plata con un trabajo que no me guste para después poder disfrutarlo haciendo cosas que me gusten. No, ser rico haciendo lo que no me gusta. O sea, está bien, no disfrutar, pero sos rico. Disfrutar por otro lado. Ser pobre haciendo lo que amo. Porque cuando la pasas mal es como, ¿para qué querés? Bueno, o sea, igual no me vería muy triste llorando en Dubai, pero prefiero ser pobre y hacer lo que me gusta, ¿no? No, ser rico haciendo un trabajo que no me gusta. <risa> toda la vida, toda la vida, aguante el dinero. <risa> ser rico haciendo un trabajo que no me gusta. Si soy rico y hago un trabajo que no me gusta, salgo del trabajo, me voy a mi mansión con mi, con mi Lamborghini y ahí soy feliz. <risa>